Assalamualaikum pemirsa, selamat datang di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Roy Ganes Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda Inilah Women News Women Alwaslia membagikan nasi berkah pada hari Jumat kepada masyarakat sekitar Kegiatan ini dilakukan untuk mendapat berkahnya dan berbagi antar sesama Women Alwasliyah membagikan nasi berkah di Aula Oka Usman kepada masyarakat sekitar khususnya tukang becak dan ojek online. Kegiatan ini adalah perdana dan akan dilaksanakan di setiap Jumatnya. Women Alwasliyah melakukan kegiatan ini semata-mata hanya untuk berbagi sesama manusia dan ingin meraih berkahnya. Ketua Panitia Berbagi Nasi Berkah mengatakan kita berbagi untuk internal dan eksternal, tapi diutamakan untuk eksternal. Seperti temanya, berbagi nasi berkah di hari Jumat, Semoga dengan berbagi ini silaturahmi dan keberkahan dapat kita raih bersama. Alhamdulillah uh, nasi berkah kita bukan hari ini aja, cuma ini adalah hal yang perdana bagi kita di dalam melaksanakan Jumat berkah ini dan akan tetap berkesinambungan yaitu setiap Jumatnya. Mudah-mudahan uh, apa yang kita lakukan ini akan memancing berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 97, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." Maka berdasarkan ayat tersebut, Women Al-Wasliyah dan kita sesama manusia harus saling berbagi. Dari Women Al-Wasliyah, tim Women Channel mengabarkan. Pendidikan Ekonomi UMN Alwaslia mengadakan workshop Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kegiatan ini dilakukan untuk merangkumkan kurikulum MBKM. Program Studi Pendidikan Ekonomi UMN Alwaslia mengadakan workshop dalam rangka merealisasikan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk menciptakan guru, mahasiswa, dan siswa yang kreatif dan inovatif yang dilaksanakan selama tiga hari. Dengan mengundang narasumber berasal dari dosen Universitas Negeri Yogyakarta dan dosen dari Universitas Negeri Medan. Program Studi Pendidikan Ekonomi adalah salah satu dari dua prodi di FKIP yang mendapatkan dana hibah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dengan mendapatkan dana, MBKM mengharuskan kampus atau prodi untuk mengembangkan diri lebih luas lagi bagi masyarakat. Salah satunya adalah dengan melakukan pertukaran mahasiswa atau pelajar. Workshop ini dilakukan untuk menciptakan atau menghasilkan kurikulum dalam menjawab tantangan kebutuhan yang diberikan oleh pemerintah kepada kampus melalui program MBKM untuk dapat diterapkan melakukan pertukaran mahasiswa, pelajar, dan guru. Kegiatan ini diikuti dari anak-anak didik alumni UMN Alwaslia, alumni yang menjadi guru, mahasiswa yang aktif, alumni yang menjadi stakeholder, dan rekan-rekan guru dari alumni yang ikut serta. Setelah workshop selesai, pihak Prodi Pendidikan Ekonomi berharap akan terlahir suatu konsep kurikulum yang akan dikemas kembali oleh para pakar pendidikan ekonomi agar lebih sempurna. Harapannya setelah ini tentunya kita harapkan bahwa alumni-alumni kita nantinya akan mampu menjawab semua tuntutan-tuntutan dari stakeholder yang sekarang ini sangat banyak sekali mengingat teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Sehingga kita tidak boleh ketinggalan, kita harus mampu mengikuti semua perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini. Inilah yang kita harapkan dari mahasiswa. Artinya dengan kurikulum ini nantinya, kurikulum ini nantinya akan terjawab semua skill-skill yang dibutuhkan oleh anak-anak mahasiswa kita. Sehingga mereka nanti mampu bersaing di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan perkembangan eh, teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat belakangan ini. Dekan FKIP Women Alwaslia, Bapak Dr. Samsul Bahri MSI, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Prodi Pendidikan Ekonomi dalam memenangkan dana hibah MBKM. Untuk itu, Prodi Pendidikan Ekonomi melaksanakan workshop untuk menyempurnakan kurikulum tersebut. Kami selaku dekan FKIP Women Alwaslia dan kawan-kawan di dekanat, eh, harapannya adalah bahwa eh, hasil dari tiga hari ini menghasilkan kurikulum yang memiliki nilai-nilai yang sangat strategis dalam pengembangan kehidupan sekarang ini 
Lalu dengan harapan setelah pelaksanaan kurikulum itu eh, dengan baik gitu ya, di, dihasilkan dengan baik, maka kita akan mengharapkan juga peningkatan jumlah mahasiswa yang ada di Prodi Pendidikan Ekonomi. Jadi dan berikutnya memang eh, kepada Prodi yang lain, karena begini, Nah Roy bahwa di EPKIP Women Aloslia itu memiliki 9 Prodi. Jadi kita masih alhamdulillah masih dua prodi yaitu pendidikan ekonomi dan PGSD. Kita juga berharap kepada prodi-prodi yang lain ini bisa menjadi contoh untuk tahun depan mungkin dana bantuan ini ada lagi kita bisa meningkatkan bukan hanya untuk pendidikan ekonomi tetapi juga untuk prodi-prodi yang lain. Saya pikir demikian. Dengan diadakannya kegiatan ini, semoga pendidikan ekonomi UMN Alwasliya bisa lebih berkembang dan membantu banyak masyarakat. Dari Hotel Nivia, tim Women Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup untuk perjumpaan kita pada hari ini. Saya Reganes dan seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.